e poco risaputo che in Puglia, e per la precisione a Barletta, si conserva un'opera scultorea di enorme valore storico ed artistico, le cui imponenti dimensioni, e alta oltre 5 metri, ne fanno la più grande statua bronza raffigurante un imperatore tardo antico giunta fino ai nostri giorni sostanzialmente intatta. Si consideri che la quasi totalità delle statue bronze dell'antichità è oggi scomparsa e ciò che resta di esse è costituito per la gran parte da esigui e da volte insignificanti frammenti. Ciò rende il colosso di Barletta qualcosa di davvero unico e prezioso. La colossale opera bronzea, posta dal XV secolo davanti alla facciata settentrionale della Basilica del Santo Sepolcro di Barletta, su una delle principali arterie della città, Corso Vittorio Emanuele II, un tempo strada della cordoneria, è ancora oggi esposta in quella stessa sede. Ma come è giunta fino qui? Qual è la sua storia? Sostanzialmente le ipotesi sono due. Una, la più vecchia e tradizionale, vedrebbe la statua arrivare nel capoluogo pugliese via mare, trasportata su una nave veneziana dopo il sacco di Costantinopoli del 1204 ad opera dei crociati. Nave che naufragherà nei pressi dei lidi barlettani a causa di una tempesta. La seconda è stata formulata nel 1991 dal professor Gianfranco Purcura, docente di diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo. Sostanzialmente lo studioso ipotizza che l'imperatore Federico II di Svevia, appassionato ricercatore di antichità, che in più occasioni aveva utilizzato reperti d'epoca romana come strumenti propagandistici di attestazione del proprio imperium, essendo presente a Ravenna per una dieta di principi tedeschi nel 1231, avviò degli scavi archeologici, che in effetti sono storicamente documentati. Rinvenuta la statua nel corso di questi ultimi, come induce a pensare un resoconto del 1279, scritto dal frate minorita Tommaso da Pavia, la Stauffen l'avrebbe fatta trasportare fino in Puglia, nell'intento ipotetico di rigerla a Melfi, sede di solenni assise imperiali e luogo di pubblicazione delle Constituzioni Regni Siciliarum. Tornando alla tradizione locale, questa vorrebbe, e come abbiamo già accennato, che al tempo della Quarta Crociata una nave veneziana naufragasse nei pressi dei lidi barlettani a causa di una tempesta e che in essa vi fossero contenuti beni di spoglio trafugati durante il sacco di Costantinopoli del 1204. Tra questi figurava la colossale statua dell'imperatore Eracli, che venne, a causa di ciò, depositata presso il porto della città ed in seguito custodita nella vicina Dogana. Tale tradizione fu raccolta dal padre gesuita Giovanni Paolo Grimaldi, che la pubblicò nel 1607 nel suo libro San Ruggero Vescovo et Confessore, patrono di Barletta. In quest'opera il religioso sostiene di aver scoperto nell'archivio cittadino un antico libretto, contenente un epigramma in cui si afferma che la statua, che raffigurerebbe l'imperatore Eraclio, sarebbe stata scolpita da un artista greco di nome Polifobo. E Grimaldi racconta inoltre che I veneziani la presero da Costantinopoli per portarla alla loro patria e avendola posta in nave, mentre nell'Adriatico navigavano, fu il legno per forza di venti rotto a lidi di Barletta e quivi per gran tempo stette la statua gittata, non tutta intiera, ma con qualche mancamento, finché un certo Fabio Albano, principale maestro della stessa materia, ne formò le gambe, i piedi e le mani e fu rizzata in piedi dove ora si trova. Secondo il Gesuita, la collocazione nei pressi della facciata settentrionale della Basilica del Santo Sepolcro luogo che negli antichi documenti è spesso definito piazza, 
risalirebbe al 19 maggio 1491. In verità la data reale è ad oggi ancora sconosciuta. Peraltro alcuni indizi documentali lasciano ipotizzare che essa fosse ben anteriore a quella dichiarata da Grimaldi. Ad esempio, nel 1481 la città di Barletta chiese al monarca aragonese Ferdinando I d'Aragona la concessione in perpetuo di un secondo giorno franco, ovvero il giovedì, per il mercato che si teneva allo loco di Araco, che lo storico Sabino Loffredo identifica con l'attuale spazio pubblico che ospita la statua. Mentre, a quanto afferma lo storico Francesco Saverio Vista, in un diploma del 13 dicembre 1442, oggi andato perso, il re Alfonso I, padre di Re Ferrante, concesse il primo giorno franco di mercato di lunedì, presso lo loco di Araco. Tirando le somme, possiamo sostanzialmente affermare che la statua si trova nel luogo in cui è attualmente esposta almeno dalla prima metà del XV secolo. Le ragioni di questa dislocazione sono direttamente correlate alla presenza della reliquia della Santa Croce nella Basilica del Santo Sepolcro e, più in generale, allo stretto rapporto storico-culturale di Barletta con la Terra Santa. Tutto ciò in un probabile contesto di riordino architettonico di quello spazio urbano, che vide la sistemazione del colosso, quale elemento centrale del progetto, dalla forte valenza politico-religiosa ed estetica. Tale riordino prevede anche la costruzione di una loggia, detta sedile, o seggio o piazza del popolo, oggi purtroppo non più esistente. Sebbene non se ne conosca la data esatta, quest'ultima venne costruita certamente nel XV secolo. Le sue dimensioni e la sua attenta collocazione alle spalle del colosso evidenziano la diretta connessione estetica con quest'ultimo. Tuttavia, non è dato sapere se vi sia stata contemporaneità tra l'avvento della collocazione della statua e la costruzione della loggia. Peraltro, le problematiche di staticità che nei secoli passati ponevano opera bronza di queste dimensioni, che pare non sia mai stata rimossa dal posto originario, implicavano di fatto la necessità di aumentarne i punti di ancoraggio rispetto ai due naturali, costituiti dai suoi piedi. Infatti, oltre a due perni che fissati nel terreno penetravano nelle gambe, ve ne era un terzo che ancorava le spalle al retrostante corpo di fabbrica del sedile del popolo. Ma vediamo quest'ultimo quale funzione avesse. In breve, si trattava di un loggiato costruito per adempiere a funzioni politico-amministrative, che originariamente si presentava aperto su tre lati. Esso rispondeva all'esigenza di fornire un luogo coperto in cui potevano riunirsi pubblicamente i rappresentanti del ceto mercantile e popolare, ad ognuno dei quali era riservato un posto, di qui la denominazione sedile del popolo. A quest'ultimo faceva da contrattare il sedile dei nobili o del Gesù, che a Barletta era ospitato nell'omonimo ed antico palazzo. In esso si riunivano i rappresentanti del ceto nobiliare. Questa sede verrà in seguito occupata dalla Banca d'Italia, che nel 1937-38 la fece abbattere per costruirne una nuova. Oggi il palazzo ospita uffici tecnici e servizi comunali. Da appositi statuti approvati nel 1466 da Ferdinando I d'Aragona, Sappiamo che il Consiglio cittadino era costituito da 70 membri, di cui 44 popolari e 26 nobili. Il Consiglio eleggeva sei priori, di cui 4 popolari e 2 nobili. Occorre precisare che la funzione di luogo pubblico ad uso, oltre che commerciale e sociale, anche istituzionale, della Platea Sancti Sepulcri, era in essere già dal secolo precedente, il XIV, quando, ad esempio, il Baiulo, un funzionario regio, le amministrava la giustizia con la sua curia. Si trattava, peraltro, di un posto strategico, collocato alla confluenza di due importanti vie, la Traiana e la Litoranea. 
a sottolineare la funzione politico-istituzionale del sedile del popolo, vennero apposti su di esso due stemmi comunali, uno dei quali, oggi conservato presso il locale museo civico, recava la data del 1509. Era presente, inoltre, anche uno stemma di Ferdinando I d'Aragona. Agli inizi del 1799, il locale venne adibito a sede della Guardia Civica e per l'occasione i due lati corti del loggiato vennero chiusi da pareti in legno. Tuttavia, già l'anno seguente esse furono sostituite da muri in pietra, diretta conseguenza del fatto che le tavole in legno delle pareti innalzate l'inverno precedente finirono bruciate dai soldati del San Fedista colonnello Francesco Antonio Rusciani. Sul finire del XVIII secolo, a fianco venne anche aggiunto un piccolo locale, costituito da un unico vano. Ai primi dell'Ottocento, in quell'ambiente vi aveva sede un caffè. Nel 1848 il sedile divenne caserma della Guardia Nazionale, ma per pochi mesi. Sappiamo poi che venne aperto un nuovo caffè sorbetteria, che rimarrà attivo fino agli inizi del 1861. In seguito, nel 1880, fu sede dell'ufficio postale, quindi luogo di lettura, ed infine vi si stabilì, fino ai primi del Novecento, la cartolibreria Patella ed un circolo sociale. Nel 1885 l'amministrazione comunale eresse sul sedile un orologio per pubblica utilità, che però ebbe vita breve, venendo abbattuto appena 33 anni dopo nel 1918. Per completezza di informazione, precisiamo che l'orologio proveniva dalla stessa chiesa del Santo Sepolcro, da cui venne prelevato e su cui rimasero leggibili a lungo i suoi segni. Esso era un vecchissimo orologio settecentesco, restaurato nel 1781 e più volte ripristinato fino al 1841 anno in cui il decurionato approvò la spesa di 470 ducati per il suo completo ripristino. Dopo essere transitato, come abbiamo già detto, sul sedile del popolo nel 1885, l'orologio venne consegnato ai frati Cappuccini dopo il 1918, i quali lo riutilizzarono per la torre campanaria della loro nuova chiesa, il Santuario dell'Immacolata, posto su via Milano e popolarmente noto come Chiesa dei Monaci. Tra i video presenti sul canale potete trovare un documentario dedicato proprio a quest'ultima, il cui link lasciamo in descrizione. Ma torniamo al nostro colosso. La più vecchia notizia tra quelle che abbiamo finora citato risale al 1442. Andiamo ora ancora più indietro nel tempo. Siamo nel 1348 e il cronista fiorentino Giovanni Villani riporta nella sua opera nuova cronica scritta in dodici libri riferimenti alla statua. Egli tuttavia confonde l'imperatore Eraclio I con uno meglio precisato re Longobardo di nome Eracum. Ad ogni modo la sua informazione risulta comunque preziosa perché ci dice che già nella metà del XIV secolo la statua si trovava a Barletta e che la cosa era ben nota anche in quel di Firenze essendo appunto riportata da un fiorentino come il Villani. Ciò in realtà non deve meravigliare affatto, in quanto la città era a quel tempo una ricca piazza molto frequentata da società commerciali e uomini d'affari toscani, come emerge dagli studi dello storico Victor Rivera Magos. Vale qui la pena ricordare che, ad esempio, Alessandra Benucci, moglie di Ludovica Riosto, nacque proprio a Barletta, dove la sua famiglia si era momentaneamente trasferita da Firenze proprio per ragioni d'affari. Giungiamo ora al più antico dei documenti storici che attestano la presenza del Colosso nella città di Barletta. Esso risale al 1309 e riveste particolare importanza non solo per il suo primato cronologico, ma anche per le preziose informazioni che contiene e che, come vedremo, hanno recentemente avuto significativi riscontri scientifici. Sostanzialmente il documento, un editto di Carlo II d'Angiò, ci dice che il monarca concesse ai frati predicatori di Manfredonia di utilizzare l'immagine di metallo presente nella dogana di Barletta quale sussidio per le campane e per la costruzione del loro nuovo monastero. Nonostante la genericità dei riferimenti e la vaghezza con cui si afferma che la statua avrebbe dovuto essere di supporto ai frati, 
non si comprende se semplicemente attraverso la vendita del metallo o mediante la fusione di parte dell'opera, è opinione comune tra gli storici che il documento si riferisca proprio al nostro colosso bronzeo e che il metallo venne in effetti utilizzato per la fusione. Le parti sacrificate per tale scopo furono le gambe e le braccia, mentre, fortunatamente, il busto e la testa, a eccezione della calotta cranica, rimasero sostanzialmente intatti. Come vedremo, le recenti analisi scientifiche hanno confermato in maniera inequivocabile ciò che gli storici avevano in passato già osservato, ovvero che quattro arti del colosso sono il frutto di un rifacimento medievale. Nella sua descrizione di tutta Italia del 1550, Leandro Alberti così scrive. Nel mezzo della piazza di questo nobilissimo castello vi è una grande statua di metallo dieci piedi alta che rappresenta un re armato, quale è, secondo i barolitani, la effigia d'Eraclio Imperatore. E più oltre non sanno dire come la fosse qui vi posta. Da secoli gli studiosi tentano di sciogliere l'enigma sull'identità del colosso di Barletta, ma ad oggi, purtroppo, nessuna delle varie ipotesi proposte ha trovato il consenso unanime degli addetti ai lavori. Nel 1816 il conte Troiano Marulli identificò Teodosio I, mentre nel 1912 l'archeologo tedesco Herbert Guido Koch ipotizzò trattarsi di Valentiniano I. Nel 1925 lo studioso Franklin Johnson ripropose la vecchia interpretazione, sostenuta secoli fa dall'umanista Giovanni Pontano e da altri, oltre che dalla tradizione, che la statua semplicemente raffigurasse l'imperatore Eracleo I, di cui porta il nome. Tale ipotesi è stata poi accettata anche dallo storico inglese John Beckwith, secondo cui Stilisticamente una datazione alla seconda metà del VI o all'inizio del VII secolo sembra più accettabile ed è possibile che l'identificazione di Eraclio sia quella corretta. In realtà, come vedremo tra poco, sulla base delle recenti analisi scientifiche, tale ipotesi è stata definitivamente scartata, in quanto le tecniche di datazione hanno rivelato che il busto e la testa del colosso precedono di ben 200 anni l'epoca di Eraclio I. Ma perché allora il personaggio ritratto è stato identificato con l'imperatore Eraclio? Come scrive lo studioso e docente di architettura del Politecnico di Bari, Angelo Ambrosi, che a cavallo degli anni 60-70 del secolo scorso ha restaurato l'attigua basilica del Santo Sepolcro di Barletta, la statua, come simbolo religioso, è davanti all'edificio di culto per ricordare il ritorno della Santa Croce nella chiesa gerosolomitana e per rimarcare il fatto che la chiesa barlettana conserva un frammento di quella importante reliquia da quando i canonici gerosolomitani vi si erano rifugiati dopo aver dovuto lasciare la Terra Santa. Ecco quindi che la denominazione popolare del Colosso e il suo utilizzo nello specifico contesto urbano sono del tutto avulse da quelle originarie. Il riuso e il cambio di funzioni di antichi monumenti era nel Medioevo una pratica tutt'altro che inconsueta. Si pensi ad esempio ai cavalli di San Marco, oggetti di spoglio provenienti dall'ippodromo di Costantinopoli, portati in Italia dai veneziani al tempo della citata Quarta Crociata ed oggi divenuti uno dei simboli di Venezia. Ma tornando al nostro colosso, come le analisi scientifiche hanno evidenziato, non passò molto tempo prima che la corona angioina, che pure aveva dato il suo assenso all'amputazione degli arti nel 1309 con il citato editto di Carlo II, ritornasse sui suoi passi e decidesse di riutilizzare l'opera per fini politico-religiosi e propagandistici, attribuendo al gigante di bronzo la nuova identità di Eraclio. La Basilica Barlettana del Santo Sepolcro 
rivestiva a quei tempi particolare importanza per la corona e commissionò strutturare i lavori di restauro del portico proprio durante il regno di Roberto d'Angiò, figlio di Carlo II, come dimostrato da un relitto epigrafico presente nel luogo di culto e datato al 1327. restauri della Basilica, condotti, come abbiamo già accennato, dal professor Angelo Ambrosi tra la seconda metà degli anni 60 e i primi anni 70 del Novecento, hanno evidenziato la presenza di elementi architettonici che indicherebbero come la copertura originaria delle volte fosse in legno. Quest'ultima venne poi sostituita in epoca angioina da quella in muratura con volta a crociera visibile ancora oggi. Fin dal 1312 la chiesa era stata posta sotto la regia protezione di Roberto d'Angiò, ricordato dal Petrarca e dal Boccaccio come colto e generoso mecenate. Il suo particolare interesse per la chiesa barlettana del Santo Sepolcro e più in generale per la città di Barletta è inquadrabile in quella vasta campagna di promozione e legittimazione della potestà regia messa in atto dai d'Angiò nelle principali città del regno, anche mediante gli strumenti dell'arte e dell'architettura. Le analisi scientifiche sul colosso bronzeo hanno rivelato che gli arti vennero rifatti nella seconda metà del Trecento. Non sappiamo, però, se il loro rifacimento debba attribuirsi alla regina Giovanna I o ai suoi successori. Sta di fatto che la decisione di attribuire una nuova funzione ed una nuova identità alla statua si è rivelata cruciale per la sua conservazione, consentendole di attraversare i secoli sostanzialmente intatta e giungere fino ai giorni nostri. Tornando alle numerose identificazioni del nostro gigante di bronzo, lo studioso Richard Delbruck, in un suo libro, suggerì che il personaggio ritraesse l'imperatore Flavio Marciano. L'italiano Vittorio Picozzi, esperto di numismatica, invece, sulla base del tipo di diadema, ritenne che la statua potesse difficilmente risalire a prima di Giustiniano, mentre per gli studiosi Pasquale Testini Nimilien de Mojot, il colosso rappresenterebbe Flavio Norio. Per Rudolf Stickel si tratterebbe di Flavio Zeno, mentre per Urs Pischlow raffigurerebbe Leone I. Infine, per il già citato professor Gianfranco Purpura, il colosso ritrarrebbe Teodosio II. Ciò detto, non ci dilunghiamo oltre sul versante delle proposte di identificazione, che assumano in totale a circa una dozzina. Dato questo, che di per sé indica quanto complesse e difficoltose siano le problematiche legate alla identificazione del colosso. Erapio I salì al trono dell'impero romano d'Oriente nel 610, trovandosi a gestire una situazione a dir poco disastrosa. I persiani conquistarono prima Antiochia e Cesarea nel 611 e poi Gerusalemme nel 614, profanando e saccheggiando i luoghi sacri. La città venne rasa al suolo e furono asportate tutte le più venerate reliquie del primo cristianesimo, la vera croce, la lancia di Longino e la spugna. La celebre basilica costantiniana del Santo Sepolcro venne incendiata e la reliquia della croce portata a Crisifonte, città della Mesopotamia sul Tigri. Negli anni successivi la situazione subì un ulteriore peggioramento, anche per le continue razzie e tentativi di invasione degli avari. Eraclio, nel 617, fu anche provvisoriamente costretto a trasferire la capitale da Costantinopoli a Cartagine. Ma in seguito, riorganizzate le forze dell'impero, il sovrano affrontò i nemici in una serie di battaglie vittoriose, 
grazie alle quali riuscì a respingere e poi ad infliggere pesanti sconfitte ai persiani. Questi ultimi vennero così costretti a restituire non solo i territori occupati, ma anche le sacre reliquie trafugate. L'imperatore poté perciò riportare nella chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme i frammenti del Santo Legno. Era l'anno 630. Particolare questo che, tornando al nostro colosso di bronzo, ci fa comprendere ancor più chiaramente le ragioni che indussero a ricostruirne gli arti, a dargli esattamente la nuova identità di Eracli, a porgli una croce nella mano destra ed infine ad ergerlo proprio davanti al Santo Sepolcro di Barletta, tempio che custodisce le reliquie della Santa Croce. Il personaggio raffigurato dal Colosso, come si vince con chiarezza, è certamente un imperatore, presentando una serie di elementi standard utilizzati nella ritrattistica imperiale. Ad esempio, una tunica su cui fa bella mostra di sé una corazza muscolare in cuoio con cingolo, ovvero una cintura, in questo caso di tipo militare, chiusa dal classico nodo d'Ercole. La corazza, di tipo a maniche corte, è abbellita da borchi e gorgonei a rilievo, la cui funzione era probabilmente apotropaica. Il personaggio, inoltre, indossa un paludamentum, il mantello dei generali romani, che in questo caso è raccolto intorno al braccio sinistro, mentre una fibula inserita separatamente sulla spalla destra ed oggi andata perduta ha lasciato tracce di sé. Dai segni di quest'ultima sul mantello sembra fosse ornata da pendagli con perle. Il capo si presenta decorato da un diadema, il cui perimetro è segnato da un doppio giro di perle, separate da una serie di gemme rettangolari. Nella parte anteriore di questo prezioso ornamento, ed esattamente sulla fronte del colosso, campeggia una placca rettangolare con sei pietre quadrate, sormontata da un secondo elemento di forma discoidale a base tronca, costituito da dieci alvei uniformi fissati radialmente. Nella corrispondente parte retrostante è visibile una pietra preziosa, posta sulla nuca. Dietro l'orecchio sinistro pendono due nastri, a cui sono appese altrettante perle. È una tipologia di ornamento simbolico, caratteristico della corona imperiale, che il già citato numismatico Vittorio Picozzi ha utilizzato per datare il manufatto, affermando che nell'iconografia imperiale non compare prima di Giustiniano. La parte superiore della testa, ovvero la calotta cranica che un tempo sporgeva dal diadema, è mancante. L'ordinata conciatura è quella tipica introdotta da Costantino e rimasta in voga anche nelle dinastie successive. Il volto è coperto da una corta barba, a sottolineare probabilmente il ruolo militare dell'imperatore ritratto e lo sguardo è autorevole e ieratico al contempo. Le sopracciglia appaiono contratte, e gli occhi abbastanza grandi e ravvicinati tra loro. I solchi nasolabiali sono molto marcati e la bocca appare chiusa e le labbra strette. La mascella è forte e salda e la fronte è piatta e bassa. Difficile desumere l'età, ma è possibile scorgere le sembianze di un uomo d'età matura. È stato suggerito, sulla base di alcuni riscontri oggettivi, che in origine il colosso presentasse elementi cromatici anche molto vistosi, oggi purtroppo andati persi. Nel corso delle indagini scientifiche, le differenze di lega rilevate nelle diverse aree della statua potrebbero rispondere, oltre che a ragioni pratiche, proprio a specifiche esigenze cromatiche. Ad esempio, una maggior percentuale di rame, metallo peraltro molto prezioso, nel volto dell'imperatore, potrebbe corrispondere ad una scelta artistica di differenziazione cromatica. Probabilmente le aree con prevalenza di rame 
avevano anche la funzione di ricreare cromaticamente la porpora imperiale, ovvero il colore degli imperatori. È stato inoltre proposto che i segni di scalpello che coprono gran parte della superficie della statua potrebbero essere letti come indizi della venuta rimozione delle finiture in oro che un tempo probabilmente ricoprivano in parte o in toto il colosso. È ben documentato, infatti, che molte statue bronze e tardi imperiali fossero effettivamente dorate. Inoltre, prima del rifacimento degli arti in epoca medievale, il colosso probabilmente stringeva nella mano destra una lancia che poggiava a terra e nella sinistra un globo simile all'attuale, ma secondo il Killerick, sormontato da una vittoria alata. Lo studioso, inoltre, sostiene che tali oggetti ed altri erano probabilmente costituiti da differenti metalli per renderli più evidenti. Particolarmente vistoso doveva apparire il prezioso diadema posto sul capo, importante simbolo della potestà imperiale. Anche gli occhi, che oggi vediamo con iride elisse e la pupilla a circolo, forse in origine erano colorati, con la sclera, ovvero il bianco del bulbo oculare, ricreata mediante l'argento solfato. Infine si può notare come la gamba sinistra si è leggermente alzata, cosa che ha fatto supporre alla studiosa Michela Salerno che in antico il piede poggiasse su qualcosa, forse un barbaro, un prigioniero o un dragone, una testa umana, un suo pedaneo o altro elemento ricorrente nell'iconografia imperiale. La storia dei restauri del nostro colosso è piuttosto lunga, ma purtroppo non del tutto documentata, specie per quelli più remoti. Le scarne notizie a disposizione ci dicono, ad esempio, che nel 1790, in occasione della visita di Ferdinando I di Borbone, venne rifatto il basamento in pietra. Sappiamo che già nel XIX secolo vi erano stati interventi con scopi conservativi e statici, come ad esempio il menzionato ancoraggio al sedile del popolo. Peraltro tracce di vecchie vernici e stuccature, riferibili ad epoche remote, sono state rinvenute sul manufatto durante i restauri più recenti. Apprendiamo dalla storica testata locale Il Buon Senso, chiuso ormai da decenni, che nel 1912 due studiosi tedeschi erano appositamente giunti a Barletta dalla loro terra per analizzare Eraclio e che in quell'occasione si prodigarono per vari giorni a pulirlo, esaminarlo e fotografarlo. Tra il 1978 e il 1981 si tenne un importantissimo intervento di restauro statico, durante il quale venne realizzata un'armatura interna in acciaio inox per dare sostegno e stabilità alla statua. Al contempo venne effettuato un meticoloso lavoro di restauro e pulitura della superficie dell'opera. Questo approfondito intervento venne preceduto da una serie di analisi chimiche e di test con ultrasuoni, oltre che da un attento studio da parte del professor Giambattista De Tommasi del Politecnico di Bari. Tale studio era volto a verificare lo stato strutturale dell'opera e a progettare un sistema di messa in sicurezza ad hoc. Le analisi chimiche della Lega, compiute dagli esperti, misero in evidenza, già a quell'epoca, che busto e testa erano stati ottenuti dalla stessa fusione ed erano quindi coevi. Tra il 2014 e il 2016 venne compiuto un intervento di verifica e manutenzione straordinaria delle opere realizzate nel precedente restauro del 1978-1981. Ciò costituì l'occasione per la realizzazione di ulteriori indagini, che si riveleranno fondamentali per l'acquisizione di informazioni relative alla fase iniziale di vita della statua. Così come è avvenuto nel precedente restauro, fu allestito un cantiere laboratorio direttamente sul posto, ma lasciando visibile una parte della statua. Per prima cosa, si eseguì un rilievo con laser scanner, sia all'interno che all'esterno dell'opera, al fine di mappare le microfatture presenti sulle superfici 
ed avere anche la possibilità di monitorare il loro stato nel corso del tempo. Ciò ha consentito di ottenere un modello tridimensionale in alta risoluzione del colosso. Sono state anche eseguite ben 32 misurazioni con spettrometro per il riconoscimento delle leghe metalliche mediante fluorescenza a raggi X. Questo esame ha messo in evidenza la presenza di vari elementi chimici, sebbene la lega sia risultata principalmente composta da rame, piombo e stagno. Particolarmente importanti per la datazione sono risultate le analisi condotte sulle terre di fusione, che è stato possibile eseguire grazie al loro rinvenimento in sei diversi incavi della superficie interna del busto e degli arti superiori, due sulla veste, uno sulla lorica, uno sulla schiena, uno sul braccio sinistro ed uno su quello destro. La tecnica utilizzata per analizzare le terre di fusione è quella della termoluminescenza, eseguita dal Laboratorio di Archeometria del Dipartimento di Scienza dei Materiali dell'Università degli Studi di Cocca di Milano. Come spiega il responsabile scientifico, la dottoressa Emanuela Sibiglia, nella citata relazione tecnica, la termoluminescenza consente di datare per via indiretta la fusione di un manufatto a metallo, determinando la data della cottura delle sue terre di fusione. Tale tecnica sfrutta un fenomeno presente in molti materiali isolanti, che consiste nell'emissione di luce durante il loro riscaldamento, se in precedenza sono stati colpiti da radiazioni ionizzanti, in genere radiazioni naturali alfa, beta e gamma. In questo modo si ottiene la misura della dose di radiazioni assorbite. Come si legge dalla relazione tecnica, i risultati delle analisi laboratoristiche hanno portato a due importantissime conclusioni finali. 1. La fusione del tronco della statua è avvenuta con massima probabilità tra il IV e il VI secolo. Per essa si ritiene da escludere datazioni precedenti il III e posteriori all'VIII secolo. 2. La fusione degli arti è avvenuta con massima probabilità nella seconda metà del XIV secolo. In seguito, in un lavoro pubblicato assieme al dottor Francesco Maspero, la dottoressa Emanuela Sibiglia ha però specificato che sulla base di elementi extraanalitici è possibile restringere ulteriormente l'intervallo temporale di datazione di busta e testa al IV-V secolo. Il dato consente di scartare definitivamente, come abbiamo già accennato, l'ipotesi che il colosso rappresenti proprio l'imperatore Eraclio, risultando la statua più vecchia di almeno due secoli rispetto all'epoca in cui questi è vissuto. Incredibile come scienza e tecnologia consentano oggi di acquisire informazioni un tempo impensabili, le quali si rivelano indispensabili anche in ambito storico, permettendo in parte di confermare o meno le tesi formulate dagli storici nel corso del tempo. Tuttavia, il freddo dato laboratoristico non potrà mai documentare lo smisurato e caloroso affetto che i barlettani nutrono nei confronti del loro Eraclio. Affetto che si sviluppa fin da tenera età, quando i bambini prendono confidenza con il gigante buono. Infatti, generazioni di bimbi hanno giocato e giocano ai piedi del colosso, incantati dalla sua mole. Si pensi che fino agli anni 70 dello scorso secolo, la parte interna della statua era ancora liberamente accessibile, non essendo ancora stata installata la grata che oggi ne sbarra l'accesso, e i più piccoli, grazie alla loro esile corporatura, si cimentavano nell'esplorazione dei meandri bronzei del gigante. Si trattava di una sorta di prova di coraggio o di sfida iniziatica, che si riteneva superata solo riuscendo a sbucare dalla testa del paziente gigante. Eracchio rappresenta da secoli l'ombelico stesso della città, il fulcro intorno a cui la vita cittadina ruota, il punto di incontro ideale per i barlettani. I turisti ne restano incantati, accolti dallo sguardo benevolo e sornione dei locali e gli artisti affascinati. Il 
il colosso è da secoli il simbolo più amato dai barlettani, che lo considerano a tutti gli effetti uno di famiglia, chiamandolo affettuosamente Are. È in città un vero e proprio marchio di fabbrica, l'entità totemica per eccellenza, cui il folklore del posto ha ridicato leggende e canzoni memorabili. Poco importa ai locali quale sia la sua vera identità, perché ciò che davvero conta è l'indissolubile legame affettivo e identitario che li lega al loro Eraclio, il gigante di Barletta. Se la Madonna dello Serpeto è la protettrice della nostra città in senso religioso, eh, Eraclio è il nostro protettore laico, è il nostro amico, l'amico della nostra infanzia, l'uomo che ci ha sempre difeso nelle avversità. I barletani, cioè, tra Eraclio e i barletani c'è un legame indissolubile, è un, un, non è soltanto il Eraclio, è il luogo di Eraclio che è anche identitario per la nostra città perché alle spalle di Eraclio c'è il sepolcro, il famoso sedile del popolo. Ecco, Barletta deve molto a Eraclio perché tutti i turisti quando passano lo guardano, si chiedono chi egli rappresenti, chi egli sia stato in vita ed è un mistero perché attorno ad Eraclio questo enigma non si è mai svolto. Eraclio è anche l'immaginario collettivo della nostra città, la leggenda che ci abbia difeso essendo il più piccolo dai, dai mori e quindi è un punto di forza la nostra città perché noi ci identifichiamo in lui, nella sua forza, nella sua robustezza, nella sua serietà, nella sua sobrietà, nella sua maestosità. Barletta è tutto questo ed è Eraclio, è in Eraclio che troviamo questa identità. Io eh, ovviamente lo invidio perché lui sopravvive a tutti quanti noi, quindi io ho già sì. portato per esempio il mio nipote di Bruxelles a presentarlo e lui è stato molto contento di, di conoscere il mio nipote che vive a Bruxelles e quindi quando mio nipote ritornerà, eh, ritornerà eh, quando avrà vent'anni, ritroverà Eraclio col quale si era conosciuto vent'anni prima. Quindi lunga vita d'Eraclio, continua a proteggere la nostra città noi lo ameremo sempre, tutte le nostre generazioni lo ameranno sempre perché lui ci difende e ci rappresenta.